那是我娘，她和你在一起的时间，比和我在一起的时间还要长。她为你死了，我难道连问都不能问吗？那是因为你没有死过，不知道那种滋味。身体就像刺进了冰刃，寒意渗透骨髓，四周围都是熟悉的哭声，朋友的、家人的。而我还是活了过来，代替我承受这些的，变成了你娘。掉入噩梦里的不是我，是我最心爱的徒弟。你一定觉得我对你娘的死一点都不难过，对吗？做噩梦的，只要有我一个就够了。我希望在你的梦里，她还是那个最美丽、最温柔的母亲。如果这样，你还是恨我的话。就把那件拿下来扔掉吧，扔到任何一个你满意的地方叶老，我来帮你。哎，笨手笨脚的，别把我的好酒给洒了。叶老，今天炼制丹药，你觉得我做的怎么样？还行，治个头疼脑热还有点效果。哪有问题这么简单都能练那么久，还好没拜我为师。我要是用一火呀，我也能做出来。你不是有兽火吗？干嘛不用？叶老，我这个兽火呀，太刚猛了，这一般的鼎啊，根本承受不了。一会儿就炸了，那个，要不您借我一个顶吧？嗯，不错。哎，别啊，药老。那个，药大师，药爷爷，呃，您跟我较什么劲啊？是不是？我要是输了，您也没面子。有点道理。喂，以后别像驴子一样跟我叫啊，弄得我很难受的。你倒是二皮脸一挂，说自己是个小孩子，这件事就过去了。你娘当年都不敢跟我这样。我娘她以前……喂，我不说了，我不说了，我真的不说了。药老。这也太过分了吧！您好歹也是天下第一的炼药师，您就挑一个地摊货给我。嗯，不要是不是？不要还我！哎呀呀呀呀！今天那个魂族的饭粮，用的都是血宗的功法，还有上次那个饭老，所以血宗到底是个什么来路？血宗是一个很古老的宗派，也是魂殿的爪牙。他们专门修习，通过侵蚀血液来控制别人的法术。自从魂灭生被封印之后呢
，这个血宗也就随之消失了。但现在血宗又出现，应该跟他脱不了关系吧？这个我知道，之前雷兄他们中的也是这个。只是有一事我想不明白，血宗为什么只派范林一个人来？或者是后面有援兵，还是只是单纯的投石问路？魂殿的人呢，为头领马首是瞻，只要上面人发令，底下人可以不顾一切，豁出性命去干。哪像我们这些正派人士啊，只会窝里斗。就算魂殿阴谋摆在我们眼前，我们又能怎么办呢萧炎兄弟啊，哼，没钱也不用这样吧？灰不溜秋的，哪儿挖的？去，去去去！哎上千年日月精华变成的药鼎，堪为神器。真的？上古黄石，好东西。你哪儿得的这个？在一个小店里面买的。你炼药的功夫，跟谁学的？家父。斗气大陆，才有炼药之术。魂族居住在方外之地，竟也有炼药之人。我们魂族人，也有头疼脑热、生老病死，大师何以见得？我们就不会炼药呢？<笑>好。以你的资质，未来不可限量。小小年纪，何必把命丢在这里？赶紧弃权离开吧。我来这里就是为了要告诉你们，我们魂族人也有炼药术和炼药师，免得让那些自以为正统的人看清我们。<笑>铁链步骤和其他药物都一样吗？一样。这黑铁铃木提炼出来的灵液是风行丹最重要的原料。听说这风行丹吃了以后，可以快速提升斗气。
，让服用者的速度在一个时辰内提升四倍。不过这黑铁铃木的灵液十分难提取。药师的角度来看，这孩子确有资质。但是古语有云：“芝兰当道，不得不除啊。”您是爱财的人，心中自有不忍。这样吧，这些事情还是交给我们去办吧。哎，且慢，他既然敢来，肯定还有准备。我看。还是静观其变吧，藤山长老，您这是妇人之仁。国师，比赛完了之后，咱们俩聊一聊。就这点斗气，这帮老家伙想整死我们！赶紧回去打坐调息吧。刚才没听见呀，小店里买的假货。坚持到最后的竟然是魂族的人，这小子可是闹大了。再给我来一块！再给我来一块
小子有点意思。快没有时间了。如此年轻，就能吸收异火，小家真是不简单呐！谁知道他使的什么妖法？他的斗气早就烧干净了，我看要反噬。看，看，看，看，要两种异火，是，这怎么？还有这样的？几十年不喝酒，今天晚上我们要大喝一场，定当奉陪。今天萧炎呐，可给我们长脸了。嗯，两火齐出，哇！吓死那魂族的了。安静点，安静点儿。萧炎打坐呢，他是真累了。我从来没有见他这样过。大家让他休息会儿，行吗？对对对，你说吧，就我们这帮被淘汰的人在这庆祝。该庆祝的人在那打坐呢，嗯，明天还不知道出什么变态的题目。对呀，想起魂族那小子，我就浑身无姿子，身体啊像被虫子爬过似的。嗯，没事，别碰。顶的，跑跑！顶啊，顶被我用火烧炸了。胡说
那个鼎是上古黄石所制，连龙叶都能容纳，怎么可能出不了异火？你在眼皮子底下被人做手脚都看不出来。哎，啊？啊什么啊？韩风那个孽障，他用阴劲儿，早就从里面把黄石给震开了。就说嘛，不是，那你那个时候为什么不提醒我、啊？他当时就在你面前，我提醒你，我是有多想见他，我怕他找不到我啊。也对啊。哦，再提醒你一句，把兽火和异火结合，在纳界里你做得到，不代表你在外面也行。万一你控制不好，爆了，你、我，还有在场所有人，都死无葬身之地。要时刻为身边人着想，再不辜负了你一身好本事。记住了。特别好看。老哥，我叫你了。你们找谁呢？圣旨下，未经圣旨，今朝。嘉南学院长老米藤山入宫行刺，负伤逃窜，全体军民协助缉拿。听清楚没有？听清楚了。听清楚了。听清楚了。那边的，听清楚了吗？听清楚了。听清楚了。向阳哥哥，向阳哥哥，你醒醒！向阳哥哥。醒醒啊！再让你拿斗气当柴火点，现在连进来的力气都没有了吧？再怎么样，也不能认输。输了，有辱师门。贫嘴！那个范灵啊，我仔细观察过了。他年纪虽小，却已经是血宗里的精英。他炼药的方式跟其他人没有区别，只不过技巧熟练，至少不少于十年的训练。而且，他的斗气修为，绝对不会比他的炼药能力差。哼，师友反常即为妖，血宗跟魂殿的邪术不是一般人能够想象的，你要格外小心。至于他为什么要处心积虑的来参加比赛？你最好赶快去查一下。你们看见米藤山了吗？没有，没有，没有，没有。你们听着，米藤山是四皇杀家的逆贼，你们若有隐藏，斩。长老刺杀皇上，这绝对不可能啊！那怎么回事啊？哎，喂喂，今天比赛结束后，你们谁见过唐山长老？我没见过。没见过。你呢？没有。没有。我我也没见过吗？没有，没见过。没见过没见过大家都没见过。怎么回事？小燕哥哥，你可算醒了，外面有好多人，好多官兵。哎呀，太好了。你总算醒了，外面出大事了。怎么了？那官兵，那官兵都找上门了，说藤山长老刺杀皇上。怎么可能？真的，都宣读圣旨了，说抓到重赏。你你不说这就斩。今天大赛完了之后。你们谁见过藤山长老？没有。
李长老，你来了。没想到啊，你也陷进去了。今晚七个血宗高手围攻，竟然还能让你逃掉，哼！你的功夫见长了。所以你就发出了通缉令。我想不明白，作为出云帝国的国师，炼药师工会的会长。斗气大陆炼药第一人，他们还能给你什么？可以诱惑到你？唐山，你不是我，你不会明白。这个炼药房，你能进得来，还能出得去吗？咱们毕竟是。朋友一场，你为什么非要往鬼门关里闯呢？哼！朋友一场，你就让我明白明白，究竟是什么东西，让你背叛了我们所有人，甘愿做黑暗势力的奴隶？你告诉我，让我死个明白！我一生炼药。但有一种病，是我永远也治不好的，那就是死亡。哼，那又如何？人终有一死。死亡并不可怕，可怕的是，眼睁睁的看着自己缓慢的死去。权力、地位、才智，都抵抗不了这种折磨。真是鬼迷心窍了！你付出了这么多，你得到了什么？不过是苟活、偷生罢了。唐山，你不是我，你不会懂的。一千年了，斗帝的骨头都朽了，可是魂灭生啊，他还活着，并且会一直活下去。难道不值得我去交换吗？哪怕做个奴才。哼，做奴才有什么不好？可惜你太固执了，恐怕连做奴才的资格都没有近日，法马国师身体欠佳，委托我们来主持第三轮比赛。就按照说好了吧。下面我宣布，进入决赛的是迦南学院的萧炎和魂族的范灵。你们两位要在规定的时间以内，自由的选择药材。配置一颗毒药给对方服下，然后再根据自己中毒的情况，给自己配置解药。期间我们裁判不会出手干预。生死各安天命。怎么样？有退出的吗？这是国长老什么意思啊？这是在逼魂族的人退赛吗？雪儿妹妹，你对我真好。我刚才跟炼药师大会的守门人软磨硬泡了好久都不让我进来，我只要跟你说一下，你就把我带进来了。怎么样，衣服合适吗？我一个女同学正好拉肚子生病来不了了，我就把校服给借出来了。大是有点大，不过还行。多谢雪儿妹妹，<笑>叫我萱儿就可以。你是我相公的妹妹，自然就是我的妹妹。以后再整个银城，我罩着你。这是今年炼药师大会呢，别出心裁
，设计的一项最刺激，也是最有暗黑精神的这一项赛程。那同时也是我们的第三轮比赛。对。哎，那要是在这个比赛途中发生了生命危险怎么办呢？我们所有的参赛选手呢，在比赛之前都会签上一份伤亡免责声明。哦。选手在服用毒药之后啊，在不了解毒药的情况之下，用自己的身体迅速感受毒药的成分。并且炼制出解药，如果不成功，不仅仅是认输啊，更会有生命危险。设计这样一项赛制，是不是太残酷了？我想，这应该是追慕当年的先祖神农氏吧，为斗气大陆尝百草、服百毒，创建了炼药师行业的英雄行为。一名真正的炼药师啊，一定要有足够的牺牲精神。嗯，他要去体会被治疗者的痛苦，只有这样，他才能够真正的提高。比赛。正式开始。魂草和黑山玉，搭配朱砂与鹤顶红，这是什么药？两种剧毒，两种解药。香云哥哥，别吃，认输算了。相公，你别吃呀、啊。薰儿妹妹，你看着我干嘛呀？看比赛啊！我真是自作自受，带他来干什么？啊！薰儿妹妹，你刚刚说什么？我说过什么吗？哦，我
都听错了魂族那个家伙用的是黑铁铃木、玄龟甲、汉乎绿，药引子是心头血，前面三个我都可以解，他的血我就不知道了。是什么？他身上还有另外一种毒，那不是毒药，那是萧炎那小子在犯坏，用手斧子烧的。看来今日肯定会有一人暴毙在此。这个毒都挤压不住。你给他下的什么毒？断魂草、黑山芋，搭配朱砂和鹤顶红。这么出息？放水啊！你知道我给他搭配的是什么药引子吗？我用兽火凝结在了药上。我给他的不是毒，是一个火药罐。啊啊啊啊啊啊啊啊啊